আজকে আমরা আলোচনা করব নবম দশম শ্রেণীর হায়ার ম্যাথ নিয়ে তো তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে আমরা পূর্ববর্তী লেকচারগুলোতে হায়ার ম্যাথের স্থানাঙ্ক জ্যামিতি নিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলাম তো আজকে আমরা এর বাকি পাঠটুকু করব তো আমরা ঠিক প্রিভিয়াস লেকচারে আমরা যেটা শিখেছিলাম সেটা হচ্ছে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কিসের সাহায্যে আমরা শিখেছিলাম এক তিনটা শীর্ষ বিন্দু যদি দেওয়া থাকে শীর্ষ বিন্দুর স্থানাঙ্কগুলো যদি দেওয়া থাকে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল আমরা কিভাবে বের করতে পারি আমরা সেটা শিখেছিলাম আজকে আমরা ঠিকব চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় এবং সেটা অবশ্যই স্থানাঙ্ক দিয়ে তাহলে আমরা শুরু করি আমরা যদি একটা উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করি যেমন আমাদের তিনটা চারটা শীর্ষের স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে একটা চতুর্ভুজের এ দেওয়া আছে বি দেওয়া আছে সি দেওয়া আছে এবং ডি দেওয়া আছে তো শীর্ষ বিশিষ্ট চতুর্ভুজ ক্ষেত্র এবিসিডি এর ক্ষেত্রফল কত হবে বা ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে তো আমরা কিভাবে করতে পারি আমাদের তোমাদের যদি মনে থাকে তাহলে তোমাদের হয়তো এখনই মনে করতে পারবে যে আমরা ত্রিভুজের ক্ষেত্রে পয়েন্ট গুলো বসিয়েছিলাম তো চতুর্ভুজের ক্ষেত্রে আমরা সিমিলার ওয়েতে পয়েন্ট গুলো বসাবো কিভাবে বসাবো দেখো তো ওয়ান কমা ফোর ওয়ান কমা ফোর বসালাম মাইনাস ফোর কমা থ্রি মাইনাস ফোর কমা থ্রি বসালাম ওয়ান কমা মাইনাস টু এটা বসালাম এবং ডি ফোর কমা জিরো এটাও বসালাম এবং সর্বপ্রথমে যেটা ছিল ওয়ান কমা ফোর সেটা আমরা আবারও বসাবো অল রাইট তাহলে আমাদের ম্যাট্রিক্সটা বের করা হয়ে গেল এখন এটার মান নির্ণয় করতে হবে কিভাবে করব তো আমরা দেখে ফেলি আমরা ঠিক আগের নিয়মে ওয়ান ইন্টু থ্রি মাইনাস ফোর ইন্টু মাইনাস টু ওয়ান ইন্টু জিরো ফোর ইন্টু ফোর তো ঠিক এভাবে আমরা সবগুলো ক্যালকুলেট করে এখানে বসিয়ে দিলাম এবং আমরা ঠিক ত্রিভুজে যেভাবে বের করেছিলাম এভাবেও সেভাবে সিমিলার ওয়েতে আমরা বাকিগুলো বের করে ফেলবো তো এই মানগুলো আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে মাইনাস করার পর আমরা এই ভ্যালুটা আমরা পেলাম তো তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো আমরা কিভাবে এটা করেছি আমি তোমাদের জন্য আবার রিভিউ করছি সেটা হচ্ছে প্রথমে আমরা ওয়ান ইন্টু থ্রি করবো মাইনাস ফোর ইন্টু টু করবো ওয়ান ইন্টু জিরো করবো এবং ফোর ইন্টু ফোর করবো দেখো মাইনাস ওয়ান ইন্টু থ্রি করলে আমরা পাচ্ছি থ্রি মাইনাস ফোর ইন্টু মাইনাস টু করলে পাচ্ছি এইট ওয়ান ইন্টু জিরো করলে পাচ্ছি জিরো এবং ফোর ইন্টু ফোর করলে পাচ্ছি সিক্সটিন এবং আমরা যখন এদিক থেকে আবার ক্যালকুলেশন শুরু করব তখন যেহেতু আমাদের আগে একটা মাইনাস ছিল মাইনাস ইন্টু মাইনাস ফোর ইন্টু ফোর মানে মাইনাস মাইনাস সিক্সটিন দ্যাট মিন্স আমাদের এটা হয়ে যাচ্ছে প্লাস সিক্সটিন সিমিলারলি আমরা মাইনাস থ্রি মাইনাস এইট মাইনাস ইন্টু চার দুগুণ আট দেখো এখানে কিন্তু একটা মাইনাস চিহ্ন রয়েছে তার মানে মাইনাস এইট মাইনাস মাইনাস এইট মানে হচ্ছে আমাদের কিন্তু হয়ে যাচ্ছে প্লাস এইট এবং ওয়ান ইন্টু জিরো মাইনাস জিরো অল রাইট তাহলে আমরা এটা ক্যালকুলেশন করে ফেলতে পারি ক্যালকুলেশন করলে আমাদের ফাইনাল ভ্যালুটা আসবে ফর্টি এইট এবং টু ওয়ান বাই টু ইন্টু ফর্টি এইট করলে আসবে হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর তার মানে এবিসিডি এর ক্ষেত্রফল আমরা পাচ্ছি টোয়েন্টি ফোর বর্গ একক তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল আমরা ঠিক ত্রিভুজের মতো করে বের করে ফেলতে পারবো এবং এটা অনেক সহজ এখন আমরা আরেকটা উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করব এবং উদাহরণটা হচ্ছে চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল রিলেটেডই তো দেখি আমরা কেমন উদাহরণটা দেখাও যে জিরো কমা মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু কমা থ্রি সিক্স কমা সেভেন এইট কমা থ্রি এই বিন্দুগুলো একটা আয়তক্ষেত্রের চারটা শীর্ষ তার মানে আমাদের চারটা পয়েন্ট দেওয়া আছে বা চারটা বিন্দু দেওয়া আছে আমাদের বের করতে হবে বা দেখাতে হবে এই চারটা বিন্দু একটা আয়তক্ষেত্রের শীর্ষ আচ্ছা আয়তক্ষেত্র কি তোমরা নিশ্চয়ই জানো হ্যাঁ একটা চতুর্ভুজের দুইটা বিপরীত বাহু যদি পরস্পর সমান এবং সমান্তরাল হয় এবং কর্ণ দুইটি সমান হয় তাহলে আমরা তাদেরকে আয়তক্ষেত্র বলবো এবং আরো আমাদের দেখাতে হবে এ আয়তক্ষেত্রের কর্ণ দুইটা দৈর্ঘ্য আয়তক্ষেত্র কিন্তু দুইটা কর্ণ থাকে রাইট হ্যাঁ কর্ণ দুইটা দৈর্ঘ্য বের করতে হবে এবং আয়তটির ক্ষেত্রফলও বের করতে হবে তাহলে আমাদের প্রথম যেটা কাজ সেটা হচ্ছে আয়তক্ষেত্রের চারটা শীর্ষ দেওয়া আছে আমাদের দেখাতে হবে যে চারটা শীর্ষ আমাদের দেওয়া আছে আমাদের দেখাতে হবে যে এটা আয়তক্ষেত্রের চারটা শীর্ষ অলরাইট তাহলে ভেরি সিম্পল আমরা এখানে যদি বের করি তাহলে এটা যদি আমরা এ ধরি এটা বি ধরি এটা সি ধরি এবং এটা ডি ধরি তাহলে আমাদের প্রথম কাজ চারটা বাহু বের করা তোমাদের যদি দরকার হয় তোমরা অবশ্যই ফিগার ড্র করে নিবে কিন্তু এখানে একটু বলে রাখি যদিও পরীক্ষায় ফিগারের জন্য আলাদা কোনো নাম্বার নাই কিন্তু তোমাদের সুবিধার জন্য তোমরা ফিগার ড্র করতে পারো নো প্রবলেম রাইট তাহলে আমরা প্রথমে এ বি বের করে ফেলি সিমিলার ওয়েতে জিরো মাইনাস মাইনাস টু হোল স্কোয়ার প্লাস মাইনাস ওয়ান মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার টোটালটার রুট ওভার অল রাইট তাহলে আমরা এখানে পাচ্ছি রুট ওভার টোয়েন্টি এরপরে আমরা বিসি বের করব বিসি বাহু তাহলে একইভাবে আমরা ব
আমরা ডি এটাও বের করে রাখলাম তো এখানে একটা মজার ব্যাপার দেখো যেটা সেটা হচ্ছে দেখো আমাদের দুইটা বাহু রুট ওভার টোয়েন্টি রুট ওভার টোয়েন্টি এই দুইটা কিন্তু সমান হয়েছে এবং রুট ওভার এইটটি রুট ওভার এইটি এই দুইটাও কিন্তু সমান হয়েছে তার মানে কিন্তু আমরা বলতে পারি যে এটা এমন একটা এমন একটা চতুর্ভুজ যেখানে দুইটা বাহু কিন্তু বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান কিন্তু দুইটা বিপরীত বাহু পরস্পর সমান হলে কিন্তু সেটা আয়ত ক্ষেত্রে হবে না কারণ দুইটা বিপরীত বাহু কিন্তু আমাদের সামান্তরিকের ক্ষেত্রেও সমান হয় তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে রাইট হ্যাঁ তোমরা ঠিকই ধরেছ তো এখানে যে পার্থক্যটা আমাদের গড়ে দিবে সেটা হচ্ছে কর্ণ তোমরা যদি খেয়াল করে দেখো আয়ত ক্ষেত্রের কর্ণ দুইটা কিন্তু সবসময় সমান হবে কিন্তু সামান্তরিকের কর্ণ দুইটা কিন্তু সবসময় সমান হয় না এবং দ্যাটস ওয়াই আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে এখন আমাদের কর্ণ হিসাব করে বলতে হবে যে এটা কি আসলেই আয়ত ক্ষেত্র হবে নাকি অন্য কোনো কিছু হবে তো কর্ণ কি হতে পারে কর্ণ অবশ্যই এসি হতে পারে আমি তোমাদের আবারও বলছি যদি তোমাদের সমস্যা হয় তাহলে তোমরা অবশ্যই পয়েন্টগুলো বসিয়ে ক্যালকুলেশন করবে তো কর্ণ এসি যেটা আমরা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে এটা এ এটা সি আমরা সিমিলার ওয়েতে জিরো মাইনাস সিক্স হোল স্কোয়ার প্লাস মাইনাস ওয়ান মাইনাস সেভেন হোল স্কোয়ার এখান থেকে আমরা সহজেই এবং তার রুট ওভার এটা রুট ওভার করলে আমরা রুট ওভার হান্ড্রেড পাচ্ছি এবং আরেকটা কর্ণ যেটা সেটা হচ্ছে বি এবং ডি হ্যাঁ বি ডি যখন আমরা বের করব তখন আমরা সিমিলার ওয়েতে ক্যালকুলেশন করে দেখছি রুট ওভার হান্ড্রেড আসছে তো দেখো মজার ব্যাপার হচ্ছে কর্ণ দুইটা কিন্তু সমান হয়ে গিয়েছে হ্যাঁ তোমরা যা ভাবছো তাই কর্ণ দুইটা যেহেতু সমান হয়ে গিয়েছে তার মানে এটা অবশ্যই একটা আয়ত ক্ষেত্র হবে কারণ কর্ণ দুইটা সমানের পাশাপাশি তাদের বিপরীত বাহু দুইটাও আমরা সমান দেখতে পাচ্ছি তো আমাদের অঙ্কের অর্ধেক পার্ট কিন্তু শেষ হয়ে গিয়েছে আমরা দেখিয়েছি এটা আয়ত ক্ষেত্র হবে কি হবে না তার মানে চারটা শীর্ষ একটা আয়ত ক্ষেত্র চারটা শীর্ষ কিনা আমাদের আরেকটু কাজ বাকি ছিল তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে সেটা অনেক সহজ কাজ সেটা হচ্ছে আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বের করতে হবে তো আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নিশ্চয়ই তোমরা আগের স্লাইড গুলোতে দেখেছো আমি আবারও একটু কষ্ট করে তোমাদের সুবিধার জন্য দেখিয়ে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে আমরা পয়েন্ট গুলো বসালাম জিরো মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু থ্রি সিক্স কমা সেভেন এইট কমা থ্রি জিরো কমা মাইনাস ওয়ান এবং তার আগে একটা হাফ থাকবে এবং আমরা এটা আগের মতো ক্যালকুলেশন করে যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে হাফ ইন্টু মাইনাস এইটটি আর এখানে ফাইনালি ক্যালকুলেশন করে আসছে ফর্টি তোমাদের এখানে একটু বলে রাখি এটা কিন্তু আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল আর তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে ক্ষেত্রফল কখনো ঋণাত্মক হবে না আর সেজন্যই কিন্তু আমরা একটা মডুলার চিহ্ন ইউজ করে থাকি যাতে এই মাইনাসটা থাকলে এটা পজিটিভ হয়ে যায় তার মানে কখনোই আমরা এখানে মাইনাস ফোর্টি লিখবো না যেই মানে আসুক না কেন আমরা অবশ্যই সেটা ধনাত্মক মানটা লিখবো কারণ এত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বা যে কোনো ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল অলওয়েজ পজিটিভ হবে তাহলে আমরা এখানে ফাইনালি ভ্যালু পাচ্ছি ফর্টি বর্গ একক তার মানে আমাদের টোটাল প্রবলেমটা দেখো খুব সহজেই সলভ হয়ে গেল এতক্ষণের লেকচার গুলো যদি তোমরা বুঝে থাকো তাহলে তোমাদের কিছু মজার কাজ বাড়িতে করতে হবে সেটা হচ্ছে তোমাদের জন্য কিছু সেলফ টেস্ট তো সেলফ টেস্ট গুলা কেমন আমি একটু বলে দিচ্ছি তোমাদের মাইনাস এ কমা জিরো জিরো কমা মাইনাস এ এ কমা জিরো এবং জিরো কমা এ শীর্ষ বিশিষ্ট এবিসিডি চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল কত হবে তো এটা তোমরা খুব সহজেই বের করতে পারবে আগের স্লাইড গুলো যদি তোমরা বুঝে থাকো এবং আমি আশা করব তোমরা অবশ্যই খুব ভালোভাবে বুঝেছ এর পাশাপাশি তোমরা আরেকটা কাজ করবে সেটা হচ্ছে দেখাতে হবে যে এ ওয়ান কমা ওয়ান বি ফোর কমা ফোর সি ফোর কমা এইট ডি ওয়ান কমা ফাইভ বিন্দুগুলো একটা সামান্তরিকের শীর্ষ বিন্দু তো নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছো কি টাইপের প্রবলেম এবং কি টাইপের সলিউশন তোমরা করতে পারবে তো আশা করব তোমরা বাসায় এই অঙ্কগুলো ট্রাই করবে এবং তোমাদের কমেন্ট এবং রিভিউ জানাবে তো সবাই ভালো থাকবে পড়াশোনার সাথে থাকবে জ্ঞানের সাথে থাকবে এবং গুড লাক সবাইকে